Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. Desembargador do TRF4 em Porto Alegre rejeita o um recurso de Lula. O ex-presidente só pode ser preso após o STF julgar o pedido de habeas corpus preventivo e se esse habeas corpus for indeferido. A sessão está marcada para o próximo dia 4 de abril. E você vai ver também. Homem atropela e mata a esposa no interior de São Paulo. Descaso em maternidade de Belo Horizonte. Funcionários registram infestação de formigas dentro de incubadora neonatal. Sobe para 64 o número de mortos em incêndio que atingiu shopping na Rússia. A atriz pornô, que alega ter tido um caso com o presidente Donald Trump, afirma ter sido ameaçada para manter o silêncio sobre o suposto relacionamento. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. Em Santa Catarina, na cidade de São Miguel do Oeste, o palanque em que discursava o ex-presidente Lula foi atingido por vários ovos. Vídeos de celular mostram que o protesto veio de prédios próximos e de manifestantes que estavam na plateia. Começou no momento em que a presidente do PT, a senadora Gleice Hoffman, discursava. Que é isso, gente? Que é isso? Que intolerância! Desce aqui! A manifestação prosseguiu enquanto Lula falava e assessores tentaram proteger o petista com guarda-chuvas. Eu espero que a polícia militar tenha a responsabilidade de entrar naquela casa, pegar esse canalha e dar o corretivo nele que ele precisa ter para não atacar ovo nas pessoas. Em entrevista exclusiva ao É Notícia, apresentado pela Amanda Klein, o empresário Flávio Rocha assumiu pela primeira vez que já tomou a decisão e será candidato à presidência da República. O partido deve ser o PRB. O É Notícia vai ao ar hoje, a uma da manhã, logo após o Leitura Dinâmica. Você é pré-candidato, então, à presidência, Flávio? Eu sou assim, Amanda. Esse trimestre teria tudo para ser o, o mais é, promissor da, da minha vida, de fato. Então, para não ficar apenas atirando pedras à distância, eu que tenho criticado tanto a figura do empresário Moita, aquele que se omite, aquele que se entrincheira na... Na, na zona de conforto da sua empresa, será, se é que pode se chamar de zona de conforto uma empresa num país que é o centésimo, quinquagésimo, terceiro país mais hostil ao empreendedorismo, eu resolvi sair da moita e me apresentar como alternativa é, deste contraponto para virar a página da história do Brasil, nesse momento tão importante. Essas conversas estão mais avançadas com o PRB. Existe, eu tive uma ótima conversa, mais de uma conversa com o ex-ministro Marcos Pereira, como parte da, da, da bancada, e é, eu acho que é um, é um fronte bastante promissor, existe bastante alinhamento do ponto de vista doutrinário, quanto ideológico, e é uma das alternativas. Eu quero falar dessa agressão sofrida pelo ex-presidente Lula em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Para alguns, essa radicalização contra Lula representa uma irritação da população com a política. Para outros, Lula está colhendo o que plantou, o nós contra eles. E ainda, para outros, o PT está sendo tratado como sempre tratou aqueles que lhe faziam oposição. O fato é que Lula é ex-presidente da República, eleito pelo voto popular, merece todo o respeito e não pode nem deve ser tratado dessa maneira selvagem e antidemocrática. 
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve deixar o governo para tentar disputar a presidência da República. Para ser candidato, ele deve trocar o atual partido, o PSD, pelo MDB. A saída de Meirelles foi tratada durante um encontro com o presidente Michel Temer no final de semana. O ministro da Fazenda já demonstrava a intenção de ser candidato desde o ano passado e agora faz parte dos planos do MDB para as eleições. Meirelles deve deixar o PSD, já que o presidente da legenda, ministro Gilberto Kassab, deixou claro que o partido vai apoiar o tucano Geraldo Alckmin. Ao se filiar ao MDB, Meirelles terá duas opções, serviço numa chapa encabeçada por Michel Temer ou disputar o Planalto, caso a candidatura de Temer à reeleição não decole. O partido, nesse momento, começa a se mobilizar no, seguinte, no sentido de participar das discussões, com quadros próprios das discussões que estão ocorrendo, a fim de que se estabeleça uma candidatura do governo, a ser apoiada pelo governo. E, em nome do presidente Michel Temer, o nome do ministro Meirelles e talvez outros nomes, são, entendemos que são adequados é, que, e estão sendo avaliados com muito otimismo pelo PMDB. O ministro da Fazenda tem até o dia 7 de abril para deixar o cargo e também para mudar de partido. Mas esses anúncios podem ser antecipados por causa de uma viagem a Portugal, marcada para o próximo dia 2. A substituição de Meirelles ainda não foi definida, mas já foi descartada a sugestão dada pelo líder do governo, Romero Jucá, de transferir o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, para a Fazenda. Os mais cotados para assumir o lugar de Meirelles são os secretários Eduardo Guardia e Mansueto de Almeida. A substituição de Meirelles é apenas uma das mudanças que o governo terá que fazer na esplanada dos ministérios. Outros 11 titulares devem deixar os cargos para disputarem as eleições. O troca-troca foi tema de uma reunião entre Michel Temer e ministros mais próximos na tarde de domingo. O presidente deve usar a reforma ministerial para pedir apoio dos partidos aliados em votações de pautas econômicas importantes no Congresso. As informações que circulavam neste fim de semana davam conta que Meirelles ingressaria no MDB e seria candidato a vice-presidente na chapa de Temer. Mas na eventualidade de Temer recuar na sua candidatura, a sua tentativa de reeleição, Meirelles então seria o candidato do MDB à presidência da República. A conferir. Nós falamos há pouco que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deve deixar o atual partido PSD e ir para o MDB para tentar disputar a presidência da República. Pois é, questionado sobre ter Meirelles como vice em uma eventual chapa na próxima eleição à presidência, o presidente Temer disse que indicaria o ministro da Fazenda para qualquer cargo. O presidente falou aos jornalistas durante um evento com empresários em São Paulo. Não, ele, ele pode ocupar qualquer função do país, viu? não tenho dúvida disso. Pode ser candidato, pode ser vice, pode continuar ministro, né? ele ocupa qualquer função. Olha, não sei se o futuro vai dizer, né? É, de vez em quando você fala que ele pode vir para o PMDB, eu acho que se viesse seria muito bem-vindo, não é? Eu não vejo uma objeção à vinda dele ao PMDB, mas tem que dar tempo ao tempo. E às vezes um dia em política é um largo tempo. Né? Vamos aguardar. Eu tenho, estou considerando. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou hoje recurso da defesa do ex-presidente Lula por unanimidade. A imprensa de todo o país acompanhou o julgamento num telão em um auditório do tribunal. De forma simples e rápida, os três desembargadores negaram o pedido de embargo declaratório pela suspensão da condenação de Lula. O resultado do acordo deve ser publicado em 10 dias. A defesa de Lula tem agora 15 dias para entrar com recurso sobre os próprios embargos de declaração, ao entender que as inconsistências persistem. Um provável pedido de prisão do ex-presidente só deve ocorrer depois do dia 4 de abril, quando o STF vai julgar o habeas corpus preventivo. Haverá recurso, até porque houve uma condenação, então certamente haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso 
vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou é, então perante o STJ, o Supremo. Lula foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e meio de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção ao receber propina da construtora OAS através de um triplex no Guarujá, em São Paulo. Em 24 de janeiro, o TRF aumentou a pena para 12 anos e um mês de prisão. Os advogados de defesa mantêm o discurso de inocência do réu. Porque o réu é inocente, simplesmente por isso. O apartamento é no Guarujá ou é em São Paulo? É em São Paulo? Então por que, que o processo foi julgado no Guarujá? Ele recebeu alguma vantagem ilícita, consubstanciada na transferência da propriedade desse apartamento? Mas então como é que esse apartamento está em nome da OAS e nunca esteve no nome dele? Ah, mas ele pode ter recebido a posse, mas ele nunca entrou no apartamento e nunca ficou lá. Então a inocência dele é mais clara do que um dia de sol ou meio-dia. O resultado desse julgamento de hoje já era esperado. O recurso ora julgado não poderia mudar nada. Em síntese, desse tipo de recurso, os advogados pedem à justiça esclarecimentos sobre a sentença. A defesa do ex-presidente diz que, como resta ainda um recurso em segunda instância, ele não é, por enquanto, ficha suja. Mas o especialista em direito eleitoral, professor Alexandre Rolo, ouvido pela Rede TV, afirma que Lula já é ficha suja, mas isso só será confirmado pelo TSE quando Lula ingressar com o um pedido de registro da sua candidatura. O próximo provável e último, ultimíssimo recurso é semelhante ao julgado hoje, ou seja, não prende nem liberta ninguém. O país espera e com ansiedade o dia 4. Aí o STF volta ao trabalho e deve julgar o habeas corpus preventivo de Lula com possíveis reflexos sobre toda a operação Lava Jato. O tribunal está dividido, para muita gente, a partir das preferências dos ministros ou de ministros. O que se deseja efetivamente é justiça, doa a quem doer, custe o que custar. É a punição daqueles que assaltaram os cofres públicos. É preciso passar o Brasil a limpo. Vamos conversar sobre esse assunto também com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, tudo bem? Boa noite para você. Bom, a gente viu aí que o TRF4 negou por unanimidade os recursos do Lula. Até aí, nenhuma novidade, né, Reinaldo? Como é que fica a partir de agora? É, boa noite, Amanda. Não, nenhuma novidade. Já se esperava isso. Se o tribunal tomou uma decisão consertada com C, né? É, no dia 24 de janeiro, quando julgou é, o Lula, o recurso do Lula, é evidente que agora, nos embargos de declaração, faria a mesma coisa. Até antevi isso hoje é, num post que escrevi no meu blog, que fica hospedado na RTV UOL. É claro que esse seria o resultado, é claro que se negariam todos os óbices é, postos pela defesa, ah, isso seria unânime. É, e hoje, na verdade, o Gebran fez ali uma leitura, um resumo do seu voto, a defesa ainda vai é, tentar ver ali se há a coisa aqui ali que possa ser questionada, está dizendo, por exemplo, que o tribunal não enfrentou as questões propostas pela defesa. Nos embargos de declaração, é bom que os telespectadores saibam, raramente se consegue uma revisão da sentença ou que, é, re, que se reveja alguma prova, a não ser que haja um claro flagrante é, demonstrando que se ignorou ali alguma questão é, importante para a defesa. Então esse resultado era esperado. O que eu chamo a atenção aí, Amanda, agora sim, e vou voltar a esse ponto, né, é para a irresponsabilidade dos cinco ministros do Supremo 
que negaram, que votaram contra, negaram não porque triunfou, é, que votaram contra a concessão da liminar para o Lula. Por que eu digo isso? Vamos lá, se a posição deles tivesse triunfado, a partir de agora, a depender dos humores de Sérgio Moro, etc., a prisão do Lula poderia ser decretada. Viver-se-ia essa expectativa desde já. Ora, você imagina esta possibilidade sendo posta quando, no dia 4, o habeas corpus, aí sim, vai ser julgado, vai se fazer uma votação de mérito. Aqui, aliás, um parênteses, um furo que eu dei hoje no meu blog, o ministro Gilmar Mendes estará, sim, presente a essa votação do dia 4. Então, note, você ia criar uma expectativa no país, nos que são lulistas, nos que são antilulistas, da prisão do Lula, quando você tem um habeas corpus em votação. Né? Então, quando se faz isso, você, na verdade, não está ajudando ao devido processo legal. Ao contrário, você está criando dificuldades para o devido processo legal e é evidente que isso tem consequências, é evidente que isso acaba chegando às ruas como chegou, como nós vamos ver daqui a pouco. Reinaldo, boa noite. A caravana do ex-presidente Lula no sul do país está enfrentando manifestações hostis. Nós mostramos a de São Miguel do Oeste e hoje houve confronto com a polícia que teve de recorrer até a bombas de gás lacrimogênio em Foz do Iguaçu. Mal caminho esse, né, Reinaldo? Péssimo caminho, Boris, boa noite. Uh, eu já disse aqui outro dia, vou repetir aqui uma questão. Todas as vezes em que o MST recorreu a esses expedientes, eu o censurei duramente e disse que isso é ato de vandalismo, que são atos criminosos uh, e que agridem direitos constitucionais e o mais flagrante deles, que é o direito de ir e vir. Todas as vezes que o MTST fez isso em São Paulo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, liderado pelo seu Guilherme Boulos, queimando pneus, obstruindo a passagem das pessoas, eu igualmente censurei aqui. Portanto, não será desta vez, porque essa manifestação é contra o Lula, que eu vou dizer, olha, tá vendo, Lula, veja o que você fez. Não, essas pessoas que estão indo às ruas tentar obstar a passagem de ônibus, jogando pedra em ônibus, jogando ovo, tentando agredir as pessoas. Quem está se comportando dessa maneira está agredindo um valor protegido pela Constituição. O caminho não é esse. Então note, é um crime em si. É uma agressão ao direito constitucional em si. Além de tudo é burro. Porque todo radical, todo extremista é antes de tudo um idiota, é antes de tudo um energúmeno, é antes de tudo uma pessoa que tem os dois pés no chão e as duas mãos também, como dizia o escritor Ivan Lessa. Não é? Porque esse tipo de comportamento só colabora para a auto-vitimização do PT. E claro, o Supremo tem sim responsabilidade nisso. À medida que cinco ministros tentaram transformar uma liminar e um habeas corpus em alguma coisa ilegal, está assulando esse tipo de radicalismo burro. Por isso, eu peço a esses senhores que têm a toga nos ombros que pensem o seguinte, vocês têm uma responsabilidade, não evoquem as forças do capeta, é uma metáfora isso, porque elas aparecem. Não é? O extremismo está aí, ele está sempre dormente, ele está sempre esperando uma centelha, uma fagulha. Que ela não venha de ministros do STF que não se comportam com a devida responsabilidade. Não é, ministro Barroso? Não é, ministro Fux? Cuidado para que vocês não se transformem numa mistura do mal com atraso e com traços de psicopatia. Eu sei que lembra Boleirão de quinta categoria, mas o autor destas belas palavras não sou eu. É isso aí. Obrigada, Reinaldo. Boa noite. Até amanhã.
O prefeito de São Paulo, João Dória, lançou hoje um aplicativo de agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde da cidade. A ferramenta permite agendar, confirmar e cancelar consultas e exames pelo telefone celular. 7 mil usuários já estão cadastrados, segundo a prefeitura. Os demais canais de agendamento permanecerão em funcionamento. Violência no Ceará. No fim de semana, prédios públicos e ônibus foram atacados em várias regiões do Estado. O repórter Ramon Gomes mostra com exclusividade como foi a ação dos bandidos. Vai tocar fogo! Somente no centro, quatro coletivos foram atacados e incendiados pelos criminosos. Eles começam a realizar ataques a coletivos a ônibus. Um foi atacado já na Avenida Leste Oeste. Já o outro foi atacado exatamente aqui no centro da cidade. Ainda focos de incêndio, apesar do trabalho de aproximadamente 20 minutos dos profissionais do Corpo de Bombeiros. Nós temos tido aqui uma posição privilegiada. A nossa equipe de reportagem está registrando tudo com exclusividade. Três indivíduos encapuzados e logo invadindo o ônibus, eles ordenaram para que as pessoas saíssem e começaram a atear fogo. Essa é a situação que vocês observam. Mais à frente, muita polícia, pelo menos oito viaturas. Segundo a polícia, três suspeitos morreram e seis foram presos. Hoje foi dia de tentar reparar os estragos causados pelos ataques. Hoje pela manhã, funcionários tentavam limpar o que restou da Secretaria Regional. Nós perdemos toda a matéria, toda a, toda a mobília, computadores, que foram 14, é, foi é, material eletrônico. O grupo atacou ainda a sede da empresa de transporte urbano e um juizado especial. Seis ônibus foram incendiados. Em Cascavel, no litoral do estado, o pátio de veículos apreendidos ficou assim. Mais de 50 motos e carros completamente destruídos. A onda de ataques começou depois que três homens foram mortos em uma troca de tiros com a polícia em frente à Secretaria de Justiça. No fim de semana, seis pessoas foram presas. Segundo as investigações, os ataques seriam uma resposta do crime organizado ao projeto de lei do Senado, que determina a instalação de bloqueadores de celular nos presídios. O projeto do senador Eunício Oliveira, do Ceará, foi aprovado no mês passado e prevê a instalação em até seis meses. Sobre os ataques, o governador Camilo Santana se manifestou pelas redes sociais. Não conseguirão intimidar o Estado. Muito pelo contrário, essas ações serão respondidas com força, à altura que for necessária. Mesmo com o reforço das Forças Armadas na Segurança Pública do Rio de Janeiro, a violência parece longe de estar controlada. Foram 14 mortes em três dias. Esse desabafo foi gravado na manhã de hoje por uma professora de uma escola municipal na Rocinha, zona sul do Rio. Desde sábado, os confrontos são intensos entre policiais e criminosos. Nove pessoas morreram, entre elas, Matheus Silva, de 19 anos. O jovem voltava de uma apresentação do projeto social do qual fazia parte, que ensina jovens da Rocinha a dançar valsa. A polícia informou que os mortos eram todos envolvidos com o tráfico de drogas. Mas a família de Mateus nega. Ele não tinha nenhum envolvimento com o tráfico, ele não era traficante. Teve um baile funk lá na comunidade da Rocinha, que ele foi. Aí foi o que aconteceu, os polícias saíram atirando em todo mundo. Hoje, no enterro, amigos do grupo de dança fizeram uma homenagem. Era um aluno muito aplicado, divertido, não faltava de jeito nenhum. 
amava o que fazia, porque estava entre amigos. No domingo, mais violência. Uma chacina chocou os moradores de Maricá na região metropolitana do Rio. Cinco jovens foram assassinados com tiros na cabeça dentro de um condomínio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo os moradores do condomínio, os jovens tinham ido a um show no centro de Maricá. Na volta, permaneceram reunidos num espaço de convivência do condomínio, onde acabaram executados. Segundo os familiares, nenhum dos jovens tinha ligação com o tráfico de drogas. E o que a gente está fazendo agora é justamente procurar testemunhas presenciais. Certamente houve testemunhas presenciais, isso é muito importante. Hoje, durante uma audiência para ouvir a população sobre a atuação das Forças Armadas dentro das comunidades, Comunidades, houve repercussão sobre os casos recentes de violência no Rio. É um clima de muita tensão, né, de medo, de preocupação com o que, que vai, o que, que vem pela frente. Também revolta. É preciso investigar, mas o que se espera da polícia é que ela combata bandidos sem fazer vítimas ou, especialmente, vítimas inocentes. São fatos gravíssimos os ocorridos nas últimas horas, tanto no Rio como no Ceará. Mostram um quadro altamente preocupante na segurança pública no Brasil. Não basta a intervenção federal. É preciso ir a fundo no problema, reunindo os poderes da República em torno da busca de uma solução. Tudo o que se tem feito até agora não passa de mero paliativo. Uma família foi destruída em Dayatuba, no interior de São Paulo. O marido atropelou e matou a esposa no dia em que ela comemoraria 40 anos. As imagens gravadas por celular mostram um homem descontrolado. Ele é cercado por seguranças do condomínio, que ainda precisam da ajuda de um vizinho para segurá-lo. Alexandre Vecchi, de 43 anos, tinha acabado de atropelar a esposa e estaria, segundo testemunhas, tentando fugir da cena do crime, quando foi contido pelos seguranças. As imagens do condomínio mostram Sabrina Vec gesticulando na frente da caminhonete do marido. Em seguida, o veículo conduzido por Alexandre avança e passa por cima dela. Era o final trágico de uma briga que teria começado pouco antes, quando os dois se preparavam para a festa de aniversário dela. O salão estava pronto e, segundo o relato de uma amiga nas redes sociais, tudo foi feito como ela queria, para uma comemoração que nunca chegou a acontecer. Sabrina morreu no hospital. Aqui na delegacia, três testemunhas ouvidas pelo delegado deram versões parecidas da história. A de que, durante a discussão, Sabrina teria desafiado o marido a passar por cima dela com a caminhonete. E que, exatamente depois disso, ele acelerou com a intenção de atropelar a esposa. Com base nesses depoimentos, Alexandre Vec foi indiciado por feminicídio e também embriaguez ao volante, comprovada em exame de bafômetro. Ele vai ser encaminhado para uma penitenciária do interior. Sem gravar entrevista, esse vizinho garantiu que Alexandre e Sabrina sempre pareceram um casal tranquilo. Ele acredita que o atropelamento foi um acidente. Passei lá, eu vi ela no chão e o carro parado. Aí eu falei, nossa, parece a Sabrina no chão. Quando eu voltei, aí que eu já que eu vi que era o carro dela. Sabrina Vec foi enterrada neste domingo, no dia em que completaria 40 anos. Ela deixa três filhos. Vamos falar então com o nosso comentarista de segurança, Jorge Lordelo. Lordelo, como o Theo Taveira explicou, ele será enquadrado por feminicídio, né? Isso quer dizer que ele vai ter uma pena aumentada, é isso mesmo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. Amanda, todo o atropelamento que gera uma vítima fatal, a polícia tem que descobrir se o caso aconteceu por culpa ou por dolo. Culpa é quando o motorista age por negligência, imperícia ou imprudência. Nesse caso, o delegado entende que o motorista agiu com dolo, ou seja, com vontade de acertar a sua esposa que fazia aniversário naquela data, neste domingo. Como a lei foi alterada, o rapaz foi autuado por feminicídio, que é uma agravante 
e a pena começa com 12 a 30 anos de cadeia. O que nos chama a atenção é que além de matar a mulher, nós temos um, o pai de família preso e agora os três filhos praticamente sem ninguém para cuidar. Realmente uma tragédia. Lordelo, o crime aconteceu dentro de um condomínio e uh, o autor foi preso, foi detido pelos seguranças do condomínio. Isso é correto? Olha, sua pergunta é muito interessante, Boris. Eu queria aqui dar os meus parabéns aos agentes de segurança, aos vigilantes, aos rondistas desse condomínio, por quê? No momento em que esses seguranças, que são pagos pelos moradores, mas no momento em que o segurança e que o vigilante percebe uma ação criminosa em estado flagrancial, diz a lei, Boris, que qualquer brasileiro, qualquer pessoa do povo pode prender alguém em flagrante e o policial deve prender. Os seguranças agiram com rapidez, detiveram esse homem que teria, que cometeu ali o crime de feminicídio e acionaram a guarda municipal da cidade para conduzir o detido à delegacia. O delegado entendeu, sim, que ocorreu o feminicídio, que ocorreu uma embriaguez ao volante, porque o rapaz aparentemente estava embriagado e agora está no xadrez. Tá certo, Lordela, muito obrigada pela sua participação aqui no Rede TV News. Você aí de casa se lembra do rapaz que em maio do ano passado teve a testa tatuada depois de tentar roubar uma bicicleta? Bom, pois é. Agora ele foi preso por furtar mercadorias de um supermercado na Grande São Paulo. Juan Rocha, de 18 anos, estava internado numa clínica de recuperação, onde fazia tratamento contra a dependência química. Segundo informações, o jovem estava em processo de ressocialização e na noite de sábado foi flagrado em atitude suspeita. O caso aconteceu neste mercado. O dono desconfiou da atitude do jovem e o abordou. Aí descobriu que ele carregava dois frascos de desodorante escondidos. Na sequência, chamou a polícia. Juan foi trazido para essa delegacia, onde o caso foi registrado como furto. Segundo informações, a clínica de reabilitação pagou a fiança no valor de mil reais para ele ser solto e continuar o tratamento. O jovem ficou conhecido após se envolver em um caso de grande repercussão. Foi em maio de 2017. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o rapaz sendo tatuado à força com a frase Eu sou ladrão e vacilão. Juan havia tentado roubar uma bicicleta e foi pego em flagrante. Michael Wesley Carvalho dos Reis e Ronildo Moreira de Araújo, responsáveis pela tatuagem forçada, foram condenados por lesão corporal e constrangimento ilegal. O processo corre sob segredo de justiça. Em nota, a clínica Grand House esclareceu que o paciente Juan Rocha se ausentou e teve um lapso no momento do furto. Mas agora ele foi resgatado e voltou para a internação. O cara roubou dois frascos de desodorante. Agora, se a gente olhar para Brasília, para o Rio de Janeiro, ver o que já aconteceu, esse rapaz vai ser canonizado. Não, estamos expondo ele aqui em público. E o resto desse pessoal, muitos deles estão curtindo seu dinheirinho guardado na Europa e em outros locais que aceitam esse tipo de dinheiro sujo. A atriz pornô que alega ter tido um caso com o presidente Donald Trump afirma em entrevista ter sido ameaçada para manter silêncio sobre o suposto relacionamento. Veja com o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. A atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels contou detalhes íntimos da suposta relação sexual que teve com Donald Trump em 2006, quando ele já estava casado com a primeira dama Melania Trump. And you had sex. Você fez sexo com ele? Yes. Sim. Stormy Daniels fez as revelações neste domingo no programa da TV americana 60 Minutes. Em um dos momentos mais bombásticos da entrevista, ela afirmou ter sido ameaçada em 2011 para manter o silêncio sobre o suposto relacionamento com Trump. 
a guy walked up on me. Um cara se aproximou de mim e disse para eu deixar o Trump em paz e esquecer o caso. Ele também olhou para minha filha e disse que ela era uma menina bonita e que seria uma pena se algo acontecesse comigo. A atriz pornô também disse ter recebido uma quantia de 130 mil dólares do advogado de Trump, Michael Cohen, para não falar nada sobre Trump. O contrato foi feito pouco antes do início da campanha presidencial, que o elegeu em 2016. O acordo com a estrela pornô pode configurar violação da legislação eleitoral americana. Isso porque o pagamento feito a Stormy Daniels pode ser interpretado como uma contribuição ilegal à campanha de Trump, uma vez que o silêncio da atriz pode ter influenciado no resultado da eleição. Se a irregularidade for comprovada, os responsáveis podem até mesmo ser presos. O advogado de Trump confirmou ter dado 130 mil dólares para Stormy Daniels. Mas Michael Cohen alega ter feito o um acordo sem que Donald Trump, os membros da campanha ou organizações ligadas ao presidente soubessem do tratado. Donald Trump nega ter tido um caso com Stormy Daniels. Os advogados do presidente estão processando a atriz pornô e pedem 20 milhões de dólares pela quebra de contrato feita por Daniels. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Bom, hora da previsão do tempo. A semana da Páscoa começou com o tempo instável e chuva em São Paulo. Praticamente toda a cidade entrou em estado de atenção. Luca Marcos, será que fica assim até o fim da semana? Eu vou responder daqui a pouquinho, pode hum. ser. Oi, Amanda, uma boa noite a todos. Amanda, a chuva que caiu hoje à tarde em São Paulo, ela foi provocada por uma frente fria que ficou praticamente estacionada no litoral sul do estado. Ela se deparou com o um calor, aí era certeiro, né, o choque térmico. Agora, respondendo a sua pergunta, a partir de quarta-feira o tempo começa a abrir em São Paulo, a chuva diminui bastante. Mas falando em chuva, a gente tem que ficar de olho lá no Rio Ribeira, porque a chuva que caiu no sul do estado hoje é, fez com que o Rio Ribeira chegasse é, na cota de alerta, passou dos 4 metros e 20. E como a gente vai ver no mapa, vai chover por lá amanhã de novo. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, conforme a frente fria vai avançando, vai chovendo mais forte, sim, no leste da região. Mas ainda há previsão de pancadas de chuva para boa parte de São Paulo, inclusive na região do Vale do Ribeira, nessa terça-feira. Então, vamos ficar de olho por lá, ficar de olho no Rio Ribeiro, ok? Sul do país, chove desde o norte do Paraná até o centro-norte gaúcho. A gente tem imagens lá de Curitiba. Porque tem chovido no mês de março muito, uma chuva volumosa por lá e frequente. E já choveu 87% da média, para se ter uma ideia. E a gente viu no mapa agora que ainda há previsão de bancadas de chuva para a capital do Paraná nessa terça-feira. Né? Vamos voltar agora para o mapa, indo agora para o centro-oeste. Nada de chuva em quase todo o território goiano, incluindo o Distrito Federal. Já no nordeste... Nada de chuva aqui, ó, no sul do Piauí e no centro-oeste da Bahia. Em compensação, em contrapartida, olha só nessa faixa escura, que inclui a capital baiana, chove a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, chove em pontos isolados, assim como no norte do país, chuva isolada em praticamente toda a região à tarde. Vamos dar uma olhadinha nos termômetros. O dia começa com 17 graus em Brasília, 21 em Floripa. À tarde, vai fazer calor de 31, tanto em Belém quanto em Salvador. Eu vou chamar o temporino agora, por quê? Hoje é dia de festa, vamos ver aonde? Opa. Porto Alegre comemora 246 anos, ele está soprando as velhinhas em homenagem à terra de Elis Regina, de Veríssimo e muitos outros. Né? Então, parabéns para vocês de Porto Alegre. Antes de eu ir embora, vamos lá para o Hemisfério Norte. A gente tem imagens, olha só, um fenômeno raro que aconteceu na Rússia e no leste europeu. É a neve laranja. Por que, que ela ficou com essa cor? Por conta dos fortes ventos que levaram as areias do deserto até lá. Olha que força o vento para chegar até lá, né? Nossa, que bonito, exatamente. Nem sabia que tinha isso. É raro, viu? Bem legal, Lu. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Boris. Uma boa noite a todos. Uma maternidade que é referência em partos de alto risco em Belo Horizonte está sendo acusada de negligência. Um CTI para recém-nascidos está infestado de formigas. Os vídeos foram gravados pelos próprios funcionários da maternidade Odete Valadares. As formigas aparecem andando, olha como você vê aí, pelo rosto do bebê da criança e pelos tubos de medicação e oxigênio. Depois da denúncia, a direção da maternidade transferiu todos os bebês à outra ala para detetizar o CTI neonatal.
Na Rússia, um incêndio em um shopping deixou mais de 60 mortos. As informações com o correspondente da Rede TV, Marcelo Espíndola. Hoje, infelizmente, temos que afirmar que esse incidente matou 64 pessoas. A declaração do ministro russo revela a gravidade do incêndio. A tragédia no shopping Winter Cherry aconteceu na noite de ontem na cidade siberiana Kemerovo. Como era o primeiro fim de semana das férias escolares, muitas crianças estavam no prédio. Mas o governo ainda não sabe quantas delas morreram. Um vídeo amador mostra o desespero dentro do centro comercial. Em outra gravação, uma pessoa pula do prédio. Um garoto que também saltou, sobreviveu e se recupera no hospital. Considerando que ele caiu do quarto andar, teve apenas uma leve concussão. O garoto estava consciente, disse qual era o seu nome e o que aconteceu. Testemunhas alegaram que o alarme de incêndio não disparou e que funcionários não providenciaram a retirada das pessoas do shopping. O comitê de investigação apura possíveis negligências e violações das regras de segurança, mas ainda não diz oficialmente qual foi a causa do incêndio. A polícia também já sabe que as saídas de emergência estavam bloqueadas. A Rússia abriu uma investigação criminal e prendeu quatro pessoas, entre elas o homem que alugou o local onde um incêndio aconteceu e um diretor da empresa que administra o estabelecimento. Após a ação dos bombeiros, que levaram cerca de 12 horas para controlar as chamas e resgatar as vítimas, as marcas do fogo ficaram nas paredes. E a população, solidária à tragédia, transformou esta praça em um local de homenagens às vítimas. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. O governo russo enfrenta nesta segunda-feira uma onda de expulsão de diplomatas no exterior. Foram mais de 100 em 21 países, uma resposta coordenada ao envenenamento de um ex-espião na Inglaterra. Os detalhes com o correspondente Marcelo Medeiros. A ação começou na Europa. A Alemanha foi a primeira a anunciar a expulsão de quatro diplomatas russos de sua embaixada em Berlim, em solidariedade ao Reino Unido. Mesmo o número de diplomatas retirados de Paris a pedido do governo francês e de Varsóvia, por ordens do governo da Polônia. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que 14 países seguiram o mesmo caminho e que novas expulsões podem ser anunciadas nos próximos dias. O Conselho Europeu concordou com o governo britânico que é altamente provável que a Federação Russa seja responsável e que não existe nenhuma explicação plausível. Aqui nos Estados Unidos, o número de oficiais russos expulsos foi o maior desde a época da Guerra Fria. Ao todo 60, que terão sete dias para deixar o país. A Casa Branca também informou que irá fechar o consulado da Rússia em Seattle. O governo americano afirmou que a ação irá reduzir a habilidade da Rússia de espionar os americanos e conduzir operações que ameacem a segurança nacional. O embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que o governo americano cometeu um grave erro e que seu país irá preparar retaliações. O que os Estados Unidos estão fazendo é destruir o pouco que sobrou da relação entre russos e americanos. Em Londres, a primeira-ministra britânica, Theresa May, comemorou as expulsões. Ela disse que se trata de uma resposta internacional contra o uso de arma química, como a usada para envenenar o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha no início do mês. O governo britânico garante que a ação foi coordenada pelo Kremlin. Juntos, nós mandamos uma mensagem que não iremos tolerar a tentativa contínua da Rússia de desprezar as leis internacionais e minar nossos valores. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores russo chamou a expulsão de seus diplomatas de não amigável e disse que o fato não irá passar despercebido. Moscou voltou a afirmar que não está envolvido no envenenamento do espião. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. Na Alemanha, a Justiça anunciou que vai tomar uma decisão em até 60 dias sobre a extradição para a Espanha do líder catalão deposto em outubro do ano passado. 
Carles Puigdemont foi preso neste domingo em território alemão quando tentava entrar no país. Ele estava na fronteira com a Dinamarca e tinha um mandado internacional de prisão expedido por Madrid. Puigdemont é acusado pelo governo espanhol de rebelião e uso indevido de recursos públicos depois de organizar um referendo pela independência da Catalunha. O presidente deposto estava vivendo na Bélgica havia quase cinco meses. Na Catalunha, os apoiadores de Carles protestaram contra a prisão dele. Mais de 50 pessoas foram presas entre ontem e hoje e cerca de 90 ficaram feridas. Agora vamos falar de esporte. Silvio Luiz, boa, boa noite. noite. A seleção brasileira joga amanhã com a Alemanha. Vai haver alguma modificação na seleção? Cara, não sei de nada. Quem sabe é o Luciano Júnior. Ô Luciano, por favor, vai ter modificação no time amanhã? O último reconhecimento de gramado. O último esforço físico, os últimos coletes, o último bate-bola, enfim, este é o último treinamento para o último jogo antes da lista definitiva para a Copa. Será que nossa seleção já está jogando por música para encarar o Mundial? Aqui... Eles estão todos num bom momento, mas a que vai jogar o que estiver num melhor momento. O cara está bem, mas o outro está um pouco melhor, porque o um nível é um nível de excelência. Mas mesmo aqueles que já têm o aval do chefe são precavidos. Miranda é um deles. O zagueirão já foi avisado que estará na Copa, mas... Eu acho que para mim a confirmação só vai ser quando eu tiver meu nome na lista. Pelo menos uma definição nós temos. Mudanças... Poucas em relação ao jogo contra a Rússia. Um meio campo mais reforçado, com a entrada de Fernandinho no lugar de Douglas Costa. E um novo capitão. Desta vez, será Daniel Alves. Não me sinto mais importante, nem menos, pelo fato de estar usando a braçadeira de capitão. Até mesmo porque, como, como já falei, o nosso, nosso grande capitão é o, é o professor que, é, que, é que comanda o nosso, o nosso barco. Este será o 27º jogo entre Brasil e Alemanha em toda a história. Dois deles aconteceram aqui na cidade de Berlim e nós levamos longa vantagem. Vencemos 13, tudo bem, perdemos 6 e aconteceram 7 empates. Nas Copas do Mundo, os grandes confrontos. 2002, Brasil penta campeão com aquele 2 a 0. Aí veio 2014, Brasil, Mineirão... E preciso lembrar disso. E a cicatriz fica, isso sem dúvida, todos nós sabemos, ficou marcado na história do futebol. Mas nós jogadores já esquecemos e temos que esquecer, temos que pensar em frente. Claro que eu vou falar de sentimento, sentimento de frustração que todos nós tivemos. É inevitável, humanamente é inevitável. De Berlim, Luciano Júnior, para o Rede TV News. Mais um clássico aqui em São Paulo e mais um mimimi até fora das redes sociais. Dá uma olhada. Raí começou a segunda-feira bem irritado. O diretor do São Paulo não gostou nada das declarações do técnico Carilli depois do Clássico. Desnecessária, tornar público, algo que eles conversaram entre eles, nada, nada sério. E que me pareceu ali uma tentativa também de, de criar um ambiente, um clima tenso né, para o jogo, jogo de volta. Assim que o jogo acabou, o comandante do Corinthians escrachou a guirre do São Paulo. Ele passou no início do jogo na minha frente, não me deu a mão e nem me cumprimentou. Isso me deixou muito chateado. É normal, ele estava focado no jogo. E ele teve a cara de pau de falar que me conhecia, não me conheceu. Eu não reconheci ele, é verdade. E essa não foi a única polêmica, teve mais. Primeiro, o Nenê se desentendeu com o Carilli nessa reposição de bola. E assim que o camisa 7 fez o gol da vitória do Tricolor por 1 a 0, foi em direção ao comandante Alvinegro e ao banco do Corinthians. O clima esquentou. Comentário sobre isso, que ele briga pelo time dele, eu brigo pelo meu. No Palmeiras, o clima estava bem mais tranquilo. Jogadores treinaram animados esta manhã. O único pedido foi para que os jornalistas deixassem de gravar as cobranças de pênalti. Roger não quer dar pistas para o Santos caso a partida não termine no tempo normal. No jogo de ida, o Clube Alviverde venceu o Peixe por 1 a 0 com este gol de William, mas o melhor em campo foi outro, viu? O diferencial da nossa vitória foi o Keno. Né, fez um jogo em alto nível. A boa performance dele teve um motivo. É que o jogador recebeu um pedala moleque do técnico depois do jogo contra o São Caetano. Ele me chegou para mim e me deu um, um esporro, mas eu voltei para treinar mais forte porque ele 
aquela cobrança foi para me levantar, não foi para mim a me tirar do time. No Rio de Janeiro, o Fluminense detonou o Botafogo. 3 a 0 fora o baile, mesmo com o gramado do Maracanã estando bem pior que o do Newton Santos. O gramado lá está superior, aqui está com muita areia. E foi no areião que o tricolor carioca comemorou o título da Taça Rio. Em Minas, a péssima notícia foi esta contusão do Fred. Os exames mostraram que o atacante rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito e opera essa semana. Ele deve ficar de fora pelo resto da temporada. Ah, o Cruzeiro ganhou do Tupi por 2x1. Um. Caso inédito no futebol brasileiro. O Tribunal de Justiça Desportiva resolveu suspender o jogador. Veja só o que aconteceu. Esse jogador que quebrou a perna do outro vai ficar sem jogar o mesmo tempo que o outro vai levar para se recuperar. Isso aí... É a primeira vez que o Rildo quebrou a perna do adversário numa entrada violenta durante um jogo da Taça Rio. Isso é inédito, isso tem que acontecer sempre, porque não é justo que você quebre a perna do outro e fique como? Babando? Boa noite, senhores. Boa noite, até amanhã, até amanhã. Silvio. Em Sapucaia do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, a polícia descobriu uma funerária que servia de depósito de armas. O proprietário foi preso e com ele foram apreendidos fuzis e uma submetralhadora. Segundo a investigação, o arsenal era transportado em caixões. E o Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite.